President, vi administrerer oss i hjelp, sa Myri Myrli, og egentlig hadde jeg bare tenkt å gå på å takke for et fantastisk sitat, for det er noe vi har vært opptatt av en god stund. Og vi kan ganske godt dokumentere gjennom spørrerunden rundt statsbudsjettet at selv om Myrli sa at den forrige regjeringen sendte ut fotfolket, hvilket jeg ikke tror er riktig, så kan vi i hvert fall bekrefte at byråkraten er kommet inn etterpå. Det har vært en eksplosjon i antall statlige byråkrater, og det har vært en eksplosjon også i kommunenes utgifter til administrasjon. Så det er et, selv om Myrli viste sin andre side i andre innlegget sitt, så vil jeg si at jeg er meget enig i mye av det han sa i det første. Så har jeg også notert meg i debatten at man snakker om at OPS er dyrere. Så vidt jeg vet, så den evalueringen som ble gjennomført av TUI, den kunne ikke konkludere på noen ting i forhold til kostnader. Hverken at det ble dyrere eller at det ble billigere. Jeg antar at man da sikter til finansieringen, og det her er det jo i motsetning til mange av de rødgrønne som henviser til at mye av Europa forkaster OPS. Det er ikke min erfaring i det hele tatt. Det foregår ganske mye nytenking også på finansiering. Nedover i Europa snakker man nå om at staten kanskje kan gjøre låneopptaket, at det garanteres av de private. Da får man det beste av begge deler, for da får man også det positive OPS som er blitt påpekt. Det var risikoavlastning, det var transportsikkerhet over tid, som representanten Myrøyne var inne på. Det var gjennomføring, rask gjennomføring, og det er nytenking i prosjektene. Sånn at det at Norge ved den rødgrønne regjeringen stiller seg utenfor all type nytenking når det gjelder dette her, det er ganske kritisk. Og når det gjelder bjørnflaten, altså det at vi har handlingsrom, det er åpenbart at gjeldssituasjonen i Europa gjør at investeringer kommer til å stoppe opp. Og det er ganske dramatisk. Men det har ingenting med OPS å gjøre. Sånn at det at vi har handlingsfrihet, det gjør at vi burde ha fokus på nettopp å få gjennomført prosjektene på en effektiv måte. Og da er OPS et av virkemidlene. Til slutt så savner jeg svar fra statsråden på den utfordringen jeg ga. For jeg er litt opptatt av at Norge også skal tilhøre en verden rundt oss. Og jeg tror norsk næringsliv har behov for å få ut varer og tjenester. Og uten en veldig klar norsk strategi på hvordan vi skal få bygd ut infrastrukturen nord, eller mellom Udevalla og svenskegrensen, og Karlstad og svenskegrensen, så tror jeg ikke svenskene kommer til å ha det fokuset. Og jeg har ikke fått noe svar på den utfordringen, og jeg kan heller ikke se at det er tegn til strategi i regjeringsdokumenter, og mine rødgrønne kollegaer på Hedmarksbenken har heller ikke stilt seg bak den merknaden som Høyre har i budsjettet. Sånn at jeg vil gjerne ha svar på om det er fokus på nettopp den utfordringen. Takk.